Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的拳皇九八 C 实况对战解说。这场比赛由一批的灯神对二批的八十月看着吧，精彩对决。双方两主一线的选角比赛啊，就是两个主力，然后加上一个女性角色，没错，是陷阱角色啊。那、呃、由于八十月这边呢，不知火舞是他的超强主力，所以说不允许选，他选择了雅典娜，看一下连招如何。来，下清角继续，这一套不会进，哎，但连段失误了，好家伙！灯神这边起身想右臂，直接又被抓起一波指定头，但是连段又失误了，可以的。灯神的秀机会来了 ，Short Time， 来，哦呦，这边的外臂好指定头，感觉双方对于首发的角色都不是很熟练啊。再指定头带走，想秀黑光吗？这是，招商引资，再招商引资，无限招商引资，双方开始互相对波，八十月这边开始反波了，怎么说？乒乓球开始，哎呦，直接带走。那看下一回合啊，这是灯神的经典操作，对吧？因为我是 EX 模式，而且九八嘛，对不对？不进裸杀，所以说我就一直疯狂招杀。看一下八十月这边能否顶住灯神的超强阻力 K， 来低点凤凰剑可以的，但这边连段没有继续，凤凰剑又开始，哎呦，带走了，刚刚好。那看下一回合八神月这边是发出场的大门啊，大门应该首发的吧？但是可能由于比赛规则的限定啊，只能把那个首选的第三个角色放在第一位。看一下满系大门，四气门怎么说？不想知道。哎，大门现在很稳，好，一波裸 A B 直接天地反。那灯神月这是有点乱啊，八神月隐忍了很久，对吧？一直没有任何动作。让灯神放低了警惕，然后突然一波裸 A B 抓一波指定头，起身没有继续前冲泽，好家伙，这是什么情况？错失了一波进攻的良机，反而给灯神一波关键的切防，躲开了八神月的超刀拜哥，这一套很痛。镰刀粉继续，刀杀一 Q 幺，一提到这个一 Q 幺，我就想到那个对吧？格斗之神啊。哎，不多提了，对吧？接吧，看一下这边，哦呦，连续的波动直接带走，那看下一局，看一下八神月这边最后一个手底的暴走吧，神尤里亚格米，啊，这个单手插兜的，那就是暴走八神啊，如果是背身朝我们的呢，就是普通八神。看一下，怎么讲这个位置卡得很死，前前片头没办法蹲姿，没有办法拆，强反八只女，这个位置总算出反了，但这边还想压制，被一批直接裸了出来。应该说凹了出来，成龙怎么讲？这八神还有什么办法？下清角单点前冲谢风来了，八神月不残血不会玩啊，就必须血少才能让我集中注意力啊！哎，这边应该就秒了，葵花清月音，那灯神最后一个手底的板气梁也该现身了，来了来了，还是要来到第五回合呀！板气梁对战八神。八神直接暴击，哎，引票 CD， 但是可惜没有后续连段，没关系，加了一下 A。斗神这边连续的 AB 瘦身，还是没有躲过。瘦身在西奈，一波谢风，反中二泽，黑花秦月音，应该没错啊。小白，哎呀，骗出了一批的升龙，漂亮。那斗神只能无奈交出强反，但八神月用强反打强反，不好意思啊，再来泽。哎呦哎呦，其实还想骗，但是被一批反投了。哦呦，这两个清角啊！我的天哪，可惜呀，可惜呀。八十月对吧？强翻打强翻以后，然后葵花奇月音打到板中，没有选择百合折，而是近距离的站 A 点。但是东神不为所动啊。对的，这种顶尖高手对决啊，玩的就是心跳，对吧？哎，这边八十月还是选择一个雅典娜。果不其然啊，应该是规则限定，必须排到第一位啊。不然以八神月的底气，绝对用大门首发呀，对吧？哎，前冲升龙就知道你要做事啊！灯神刚才应该想出必杀忍风，嗯，啊好，再强开连断走，修起来。怎么讲？现在灯神现在气条闪动好，再单点，低头进板，来一波一行白鹿上青天。哎，怎么没有？选择招商引资
。哎，漂亮六必来一波必杀忍风啊！我以为刚才 C 头以后直接接白露之舞呢，应该能秒吧？可惜登身，这个连招可能不是很熟啊。看一下八君月这边二发出场大门，一波空耐抢空成功。哎呦，这边飞剑飞过来，直接插河，对刺到 A B C 极细的灯神。灯神没有想到啊，这八十月这手大门熟练度这么高啊！下地头上佛吗？没，哎呦，这连断输，天哪，没关系。八十月表示，我就喜欢这种跟美女若即若离的感觉啊。那看下一回合，开个玩笑啊，看一下灯神这边二发出场的，停，来了，这是女泰拳冠军是吧？男扮女装参加泰拳比赛，还赢得了世界冠军，所以说女子不如男呐。哎，还三 C 来了走，三连头上佛很帅，这波追 A B 瘦身就是打你的起身乱动对吧？但是没有打中，这套直接强开连段走，八神月又是挤满了满资源啊！把空中一 Q， 再走，来了，这个位置很难受，果不其然开始了啊，站 C。就是动拳啊，对吧？一边腿一次拳，没忍住啊，偷偷袭啊！开个玩笑啊，这个听这个角色我真是有所感触啊。九七开始他这个攻击判定，尤其是重拳啊，他就没弱过，特别强，特别快，非常好用啊。看一下八神这边，直接暴气啊，很自信啊，小跳 C 直接走了，速度优势打破平衡啊，没错，天下武功 V f i Battle 走。气呢，应该是没了啊，因为你是灯神，因为你血条闪动，所以我不是。哎，行，哎，没关系。八十月打我脸啊，但是问题不大。我以为直接带个八智女呢，但是八十月有自己的想法啊，没错。天才嘛，总是与众不同。还在灯神这边，啊，延迟下臂战臂防得很稳，直接爆。这板边怎么敢爆气的？完了，这一套，很伤。主要是断节奏啊，被接背出来被预判到，只能强反一下。哎，这边好，直接下臂下 A， 很冷静的一个压制啊，就打你的 A B 瘦身，猜到了。大解剖，升龙爪式，水花，哎，直接天堂之炎可以避免让你叫强反，直接把伤害先打全，很稳。下臂三点，战臂再来一波龙不浪，欧大欧大欧大。灯神这边以静制动啊。对吧？这个就没有办法。大家可以注意到啊，这个八神月打任何对手，包括韩国 BJ， 都没有像打灯神这么焦头烂额。为什么呢？因为灯神他永远有一个强反，而且自己手底的又是暴走角色，特别怕灯式打法，对吧？所以说八神月就不得不防那手强反，导致八神月进攻或打连招都畏手畏脚的啊，确实很难受，作茧自缚。那你看打 BJ 的时候，八十月进攻反而会更加的犀利啊！但是打灯神呢，你必须得攻敌三分自留七分，不然就不行啊！玩灯神这手太极流打法呢，确实让你打得很难受啊！倒不是说灯神龟不进攻，而是恰恰因为他太凶了，所以说你不凶的话，你会被他一直进攻；但是你过于凶的话，会被他借力打力，这个就是太极啊，对吧？怎么讲？双方首发都不是很熟悉的角色，跳地来，但是连段失误。哎呦，怎么讲 ？A B 侧身闪躲开凤凰剑带走 ，C 头升龙啊，不死还有升龙。那看一下一回合，看一下八神月这边能否顶住吧。二发出场的大门，拿下这个不出火舞应该不成问题啊。这个不出火舞估计会失误很多次吧，对不对？哎呦，两个龙眼舞可以的。八神月这边不得不放缓节奏，但这边下跪门被找到一套，果然啊，有选择 C 头。刚才 C 头的话可以继续连断，好，裸 A B 过来被接臂。哎呦，这不会吧？八神月这手大门不会被这不住火带走吧 ？A B C D 叫个援助，招商引资，招商引资。哎，怎么讲？好家伙，直接来了。下地头上扶出云头，板中二泽，想超位哥直接被一地后跳拉开距离，不给进攻，不给泽，但是这边好吧，秒了。一头，哎，你看大门这推板能力真是绝了啊！三个技能直接从左边搬到右边，或从右边搬到左边啊，整个地图跑一遍啊！看一下灯神这边二发出场的 King， 
，把支援这边怎么讲？哦呦，这边灯神直接强行抓一波头啊，避免被你利用有力加身去压制，这打法就非常激进了，对吧？可以的。那看一下八神院这边，最后一个手底的暴泽八神，这把能否拒绝灵方，拭目以待。首先第一波开落，直接选择暴气，好，这手战 C 挥空血反。Next 八神女，那 Queen Sakurai， 走西带西奈。但是很明显这一套是带不走的，别问，问就是暴泽八神，知道吧？八师傅，哎，开始刮了。这个角色确实伤害有点低，好，这时候前前片下盘没办法，那怎么讲？百合德，百合德，哎，还是打中了，但是登神直接 C D 啊！哎，前走片头，这八神月怎么办？这八神月，哎，把波走，他想跑抓直接被战青脚点回去，哎，超杀还好有个波动，飞血币好漂亮，这手就是谢风啊！这这个打法跟九七如出一辙。这个九八 C 的九八神的谢风啊，应该就是九七里八神的谢风，只不过没有那么强啊。看一下灯神这边最后一个手底的板脊梁，看一下八神月武器八怎么说？可以，被投了，哎漂亮，哇 nice， 这手瞬移反波，追波少年，我让你看看什么是八神六古武术 ，next 八神女直接大解剖，你拍，哎呀，生龙爪式，啊葵花三式。啊，葵花七月一可以，直接八只女，啊，因为彻底愤怒了，但能不能打赢，不能只靠愤怒，别想反了，一丝血，完了，这八只女怎么办？怎么办？怎么办？不，哎呀，不敢动啊！大家关注，我们下期节目再见，拜拜。龙神这个打法真是绝了啊 ！Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的秦皇九八原版的实况对战解说。这场比赛由一批的小女人对二批的老黑啊，看着吧，精彩对决啊，没错，首发是雷之夏米对战八神双方主力强三的比赛啊，就敢用雷下打八神啊，看来应该是很有自信是吧？一批这位女玩家，我看要发挥，八波压起身，漂亮，这手逆向直接缺反，右臂暗黑雷光拳把血量拉开，剩一丝血的八神。哎，跳地抢攻以后，漂亮，直接前小影跳 C 啊！老黑以为是正逆泽，没想到是一波普普通通的压制。那看下一回合，看一下老黑这边二发出场的颜值克里斯啊！还漂亮，六 A 直接摸乱动，半边压制，还可以啊！这手六 B 用的不错。这夏尔米其实是仔细思考的话，这个角色想面对克里斯压制，好像也只能赌个六 B 啊！这手下碎却反，一丝血。看一下，这下一米应该出不来了。哎，没错，高点偏低头，蹲姿无法拆。那看下一回合，看一下小女人这边二发出场的，呃，不知火啊，啊，不知火五毫无疑问是克制克里斯的，漂亮！哇，小女人秀了一波啊，六臂绝杀，对刺到老黑跳重拳的落点，下次确认超级杀人风，看一下一丝血，哇，漂亮！直接空投截下来，老黑这边克里斯一颗系怎么出版？我想知道，有点难啊。可以发波对刺到飞鼠之舞，小女人重新调整站位啊，看能不能拿下这个克里斯。哦呦，下次被跳 CD 对刺到，稳！哇，又是飞鼠之舞，天哪！怎么讲？一颗 CD 直接交。哦呦，好呦，小女人的反应还是非常快的。刚才老黑想通过原地实施高跳重腿去骗一下，呃，一批的不知火，结果一批直接通过裸 AB 出版啊。当然，可惜的是，竟然没有拿掉这个撕血的克里斯。我们看一下小女人的标杆角色啊，没错，她的雅典娜啊。这个版本里呢，很多女性玩家都喜欢雅典娜啊，因为确实很强，对吧？自身很灵活，而且伤害高，机动性强，有升龙，有指定头啊，这是非常完美的一个角色。哎，漂亮，凤凰剑啊。刚才这个雅典娜做的非常到位啊，一直在原地随时高跳，而且在板边，对不对？我就是告诉你啊，我随时可能去弹墙书板，所以说就让你打消跳刺臂压制我的念头。那残血的克里斯没有办法去跳压的话，基本是没什么希望。哎，连续小跳过来看一下，没有选择暴气，而选择板边泽。小女人这手无敌超杀，完了呀！气死，三个三 C 啊，直接带走，比分零比一。那看下一局。哎呀，这个雅典娜多多少少有点紧张啊。没错，刚才空中取消超杀，应该是想对策老黑的前冲或者跳压，可惜老黑没那么做啊。
看一下，依旧是老三亚，小女人竟然一直选择用呃雷之沙尔米去对策八神啊，感觉应该有自己的考虑在里面。看一下，哎，这八神好像比上一局要谨慎啊，通过远距离发波来找机会。葵花三是打沙盒，怎么讲？眼力只是高跳，这个位置八神怎么找进攻节奏是个问题啊。一批这位选手，他这手雷之沙米还真有自己的东西。哎，八神前程跑炸对策后一臂，但是前前失误了，距离没有拉到位啊，六 A 没有接上。那这样的话，有点难受了。好、啊，连段没连上，可惜没有办法血反。哎呦，老黑这手八神什么情况？被雷之沙米拿捏了吗？哦呦，看来一批这位选手真是有自己的两把刷子啊。打法是独树一格，看来老黑还需要适应一下。哎，漂亮，活捉，哇哦 ，Jesus！ 那看下一回合。好家伙，这个 BGM 也是雷之沙尔米的专属 BGM 啊，有一种非常隆重神圣的感觉，是吧？看一下克里斯这边怎么说，能否拿掉自己的大姐姐？哎，漂亮，这时候小女人的思路没有问题啊，可惜老黑没动啊。前小跳下重拳，虽然说自己这个角色没有指定头啊，但是可以打对手的拆头，没错。但是老黑没动，漂亮啊！看来这个雷之沙尔米啊，虽然说小女人玩的有自己的风格，而且打得不错啊，但是可惜啊，人物上限还是摆在那里的。看一下，弹墙出来，克里斯只有一颗资源，不知火现在开始反扑啊，反压制开始。哎，漂亮！这首最低点的飞鼠之舞 ，nice， 也是让老黑想要钻裆的念头扑了个空啊！哎，漂亮！这首低点空投避免被压制的同时，还是打断掉了老黑的进攻节奏。哎呀，但是这波前大影跳中腿啊，应该是想对策啊、呃、老黑的前小跳 CD， 结果老黑没跳，那自然是巨大破绽啊！看一下小女人这边，最后一个手底雅典娜，像六臂直接被下 C 血反，这个位置怎么说？一个 CD 干胶啊！哎呦，这雅典娜真是好伤，赶紧一个空投打开局势，心灵传送过来摸一个下地，可惜没有摸到。老黑这边反正是不急，对吧？我手里有资源，被我摸到一套就是大蛇啊！所以说小女人现在要小心。心灵传送过来乱动，漂亮！再传送到逆向来一波地头。亚典娜这个角色要想秀起来的话，还是能秀起来的啊，而且非常的华丽。看一下老黑这边最后一个手底大门，不动如山，动如雷震。来，战四弟，风位，这个位置打得非常好。虽然说大门皮很硬啊，但是对吧，缺乏牵制能力，所以说现在只有被风筝的份。目前问题就是老黑如何近身啊，如何打开破局？小女人直接选择暴气。哦呦，雅典娜疯狂的发波牵制，哎，漂亮！你跳我就空中对策，但是被老 A B 直接赌一个天地反对策到小女人的升龙，哎，但是这边正逆则小女人直接哎后跳中腿，没错啊，有能耐你就出云投我啊,啊，毕竟对于双方来讲都是互猜啊。那双方比分一比一战平，这一局就是赛点争夺战了，我们拭目以待吧。还是老三样，不变的顺序，没错。看来小女人这选择的三个角色，尤其是顺序啊，还是蛮针对巴克门这个阵容的。哎，开局一个战 CD 摸响，但是老黑选择放针的跑抓，可以。看来八神已经回过神来了。还漂亮，葵花第二次直接对死到一批的原地，是这个高跳，但这边还想连跳压制，直接被一批的下 C 对死到，但也仅此而已了。想出来还是很难，八神的连续高跳，完了，小女人这个夏尔米看来是不行了。没错啊，面对老黑这种顶尖高手呢，啊，你可以用怪人啊，但是你这些怪人呢，说白了，不能常用啊。你别说抢十的。抢三，你看这才第几局啊？这就已经被反应过来了。前中跑抓直接对刺到不知火舞的后 A B， 小影跳摆出车，但直接被下 C 对刺到啊！看一下这个位置，双方就看谁先能攻进去。啊，不要急，看一下，哎，漂亮！这种飞手之舞直接对刺到黑的乱动，下 C 龙眼舞对刺八神的战中腿
，不知不觉呢，把这个战线往板中央推进，老黑马上进板了。哎，漂亮，这个下 C 看起来非常准，战 C 空位，完了，这八神。天哪，看来这手扶持火舞基本功还是拉满的，没错。那看一下老黑这边耳发出场的克里斯，稳，自己又进板了啊。哎呦，可惜老黑不理你呀、啊，毕竟你血量比较少啊，进攻压力在你那里，没错。所以说我也不打算强行压制你，反而给你赌招或找我破绽的机会。那这个思路还是没有什么太大问题。哎，空中 ，next 超杀，但是打空了。哎呦，落地直接被雀反，这两颗气直接浪费掉了。落地再一波大雀反，打气头啊，升龙，很稳的连段，完了，射压变那。看来小女人的，呃，怎么说呢？套路已经完全被老黑摸透了。没错，小女人完全被老黑摸透了。确实啊，看得出来，就是完完全全呢，摸了个遍啊。不对，不能这么说，<笑>只能说什么呢？哎，这个跟顶尖高手对决的话，啊，重要的不是你的套路，还是基本功、硬实力啊。没错。哎、漂亮，先向一条金角，但是这边葵花确实是没有接上，距离稍微远了一点。那看一下这手雷之夏日米怎么对色八神啊？上一局是被压得很难受，完了，来了，但这边下 C 对空还是比较稳。八神还是一如既往的疯狂进攻，但是小女人这次做好的风空啊，防空做得非常到位。老猪八神没有办法第一时间跳压进板，但是这边还是进去了。再来葵花乱动，完了，结束了。哎，漂亮！虚晃谢风，直接带走。那看下一回合，哦呦，这手八神依旧是，啊、呃，对不对？巨大的血量优势。那看一下小女人这边，日发出场的不知火舞，这一颗气没有，怎么打八神？我想知道。完了，这两个波做的有点难受。哎，占地哇，可以，老黑秀气的占地风空啊！哎呦，漂亮！这手飞手之舞直接对策到老黑的谢风啊，这手二真指令头明显。是要对空的，但是小女人刚才用一波飞主之舞延迟落地，然后对策到了这一下的无敌判定啊，那只有一真是无敌判定啊，那后面的飞主之舞肯定是能打到这个谢风漂亮前冲哇，修起来了老黑，跳 C 破中段以后没有继续连段，因为刚才打点确实比较高，老黑落地以后直接前前两段是宝抓，直接对策到不知火舞的回避，完了，看来一批这位高手是不太行了啊。哇，漂亮！八神女对空，老黑这波要八神穿三，看得出来，打法很凶。这手雅典娜怎么讲？这是雅典娜疯狂的各种操作啊！还可惜呀，老黑以静制动啊，以不变应万变，无敌波。好，卡一下软固定，怎么说？这八神有戏，所以说这个呃雅典娜也真的没什么办法啊。也只能去骗一骗，还漂亮，又是八十女穿波，我的天哪！波动压起身，前冲战 C 啊，在那关注我们，下期节目再见，拜。可惜了啊，这个硬实力还是稍微差了一些。Hello， 大家好，欢迎收看由飞藏为您带来的《拳皇九八 C 实况对战解说》。这场比赛由一批的杨神对二批的 BJ， 看你们俩精彩对决啊！中韩对抗赛主力强三，首发是西加这对 King。那 B J 也是目前为止九八 C 最强玩家啊，也是韩国的第一高手，看杨神能否接招成功。来，听开局找了一波机会，直接超杀，直接抢怼，半血已过，看怎么说，感觉有点难。哎呦，落地又被折到一套，哇，好伤，应该是一套秒了。你看这波，哇，火力全开，看来 B J 今天的手感不错。杨神的标杆性角色，他的七加射竟然也被拿下。来看下一回合。看一下杨神耳发出场的 Chris， 克里斯打 King 啊，怎么都有一颗血，但是进攻压力呢？果不其然还在杨神这边啊。哎，这边空中跳超杀是想干什么？呃，据我推测啊，只有一种解释，应该是想秀，应该是想对策杨神的使令头啊。没错，就是那个后抓，就是升龙拳啊。可惜杨神没动，那 BJ 这边是聪明反被聪明误，这一招先打一套超杀。还好啊，这边没有被压制，看杨神怎么反制。克里斯的压制还是比较的直接啊，这点血量的话，一个轻脚点中也会能秒掉
。哎呦，这边战中腿直接破局，对策到娘神的跳 CD 压制。点中下盘，点中一套带走，完了。那现在所有的压力全部压在了八神的肩头上。八神表示：“我要你们两个有何用啊？有何用啊？好像也就给我多几颗气。”八神这把又要反三了，看一下吧。直接选择暴气五系八，怎么说？但这边直接被逼出强反正逆泽，白头之相杀完了。八神要小心。一颗 CD 交出来，不给进攻，不给压制，前跳直接被反投。看凉水的反应还是到位的，连续的压制，下劈下 A， 突然又下行脚啊！由于在九八 C 呢，下行脚直接能取消大葵花啊，所以说这个压制是成立的啊。当然，如果在九八原版呢，那就是完全不成立啊，只能说多点一下啊，也仅此而已了。看一下 BJ 这边。还漂亮，先大一跳 CD， 直接对策到想要起跳的玛丽。水花两世天堂之眼洗内，水花三世三掉个八只女啊！走比我离蛋了，天杀个呗！走起来洗内，一波解封七只嘴，这波应该是要一套带走。水花秦月音二泽吗？没有，再选择八只女下死手了。看来 BJ 真的把杨神给惹怒了，漂亮！这首小影跳百合蛇的虚晃，让对手以为是想择逆向，实际上是骗出了 BJ 的升龙。我们来看一下回合，双方暴走角色的内战啊，也是 BJ 的顶尖角色，没错。艾萨这手，双方资源都相当，但是八神哎多一颗气，这颗气应该不会用在 CD 啊，没错。哎，小葵花接升龙没有接上，可惜啊。艾萨这边怎么想 ？BJ 直接选择暴气，好家伙，很自信，前走 C 头，哎，这手漂亮，下金角直接点中了 BJ 的 AB 瘦身的逆向下盘。那八神这边要主动进攻了，没错，一颗 CD 强打，直接八只女，小跳 A 的正向中断，但是 BJ 防得很稳 ，BJ 还在等机会。又选择暴泄，就等一个涡旋发射对空或者跳 CD 打中的机会。哎，那杨神想抢反，但是 BJ 直接选择手刀取消 Max 超杀，双方相杀。但还好，杨神还是找到机会啊！这手跳抓泄风，确实让对手不敢动啊！来看下一局，比分一比零啊！好家伙，杨神这手还真的反三成功了啊，对不对？最后一个手底角色反三最强选手啊，那不是开玩笑的，对不对？而且 B J 选的可是主力，但是塞翁失马焉知非福啊！这把 B J 绝对是怒气值 max， 肯定要全力反扑。这把选择玛丽对策杨神的西加射，看一下发挥。玛丽选择强打啊，先打开局势，向小跳弟逆向压制，直接被杨神裸 A B 躲开。好吧，这边原地选择高跳中腿，本来想对策 B J 的前跳压制，反而被这个升龙对策到。天哪，那跳弟正逆则错，完了。应该是一套带走了，双龙取消。哎，玛丽蜘蛛布，再来一波，暴摔不死还有台风啊！来看下一回合，看一下杨神这边日发出场的克里斯啊。哎呦，这个玛丽的 BGM 还是真的很好听啊！看一下杨神这边的克里斯，慢慢找机会，完了。这手暴摔，来一波 Max 抽杀，玛丽蜘蛛库继续连，完了呀！杨神这边开局依旧是这么大的劣势啊，但是这一局跟上一局不一样，没错啊，手底没有资源，那最后一个手底的豹子发现想反三肯定是很难的，但是这边 BJ 连段失误给杨神反扑的机会，克里斯找准机会一顿狂揍，看一下发挥，这手肯定是要回收资源。然后尽可能的去打血量，好，这手指令头压起身，再来个升龙抽杀，带走。来看下一回合，好家伙，杨神先拿下一个啊，这就是非常好的开始嘛，对不对？万事开头难，接着中间难，最后结尾难啊，所以说啊，对不对？还有任重而道远的一个漫漫长路要走。等一下 ，BJ 这边的 King 原地小跳重腿，直接对刺到杨神的滑铲。直接带走，没办法啊！这一手 BJ 基本功确实是非常强啊！我猜到你会滑铲
，看一下杨晨这边最后一个手底的暴走八神，看几颗气，好吧，一颗气没有，运气并不是特别好。看一下这边怎么讲，哦呦，暴走八神跳车以后想延迟打乱洞，但是被 B J 先抢了出来啊，那杨晨只能无奈交出抢盘，完了跳 C D， 这应该是秒了啊，这 B J 并不会给你机会，没错，空中取消。哇，这一套应该是秒了，刚刚好！我的天哪，比分一比那看下一局。好吧 ，B J 这把果然是发怒了啊，并没有让杨神看到自己的最后一个手底角色。那这把赛点争夺战，杨神还要加油啊！七八克，没错，七克八。看一下首发依旧是七加射对战玛丽，杨晨这手七加射能否发挥一局呢？目前为止好像都在打酱油，完了，看来这一局也要去超市了。没错啊，去打酱油，残血，爆摔再来个台风吗？没有选择正逆则完了，前小影跳让杨晨以为是正逆则，结果骗出了杨晨的 A P 闪身，但还好 B J 连段失误，杨晨开始反扑，完了。B J 直接落出来超杀，玛丽爆裂摇摆，看一下，下手在反边完了，下 A 前冲点直接中了驾招，我的天！杨晨这手气压射被拿捏的死死的，整整三局啊，没有一局有发挥。我在想，杨晨要不要考虑把克里斯抬头呢？看一下耳发出场的克里斯 ，Chris Chris Chris， you can do this Chris。看一下，哦，清角风味还行啊，克里斯暴击很自信，完了又中驾招，于是这边要反扑，看来杨晨这个暴击是借不上力了。哎，漂亮，大跳过头选择玛丽台风把克里斯往反边推进，但是这边漂亮，杨晨直接起身前大跳，跳到 B J 的脸上，然后突然一波后抓对刺到 B J 的下倾角，后抓重手前倾手滑铲接滑步。再来个升龙腿，来看一下一回合。看一下 B J 这边二发出场的 King 啊，怎么讲？哦呦，这是下倾角出场骗 C D 吗？那还行，不然就是以为自己能秀确认啊。杨神有点急哦，这套应该是直接秒了。完了呀，这下确实很伤。来看一下杨神这边最后一个手底的暴走八神啊，怎么讲？稳啊！哎，先小影跳过波，但是没有跳的特别近。暴走八神还是想利用自己的速度优势去见缝插针啊。没错，你一旦有什么招式上的漏洞，我利用我的速度优势，就一个小影跳或者一个小影跳地，直接到你脸上。雪花三是空中接力，漂亮！这手升龙确认的不错，大解剖，升龙爪痣，雪花秦月音，啊，再来葵花八神女，没错，这个连招是没有任何问题。怎么说？直接八神女带走吧。呃，差不多，剩一丝血，一拳一脚的事啊，不要着急，杨神不要急就好。哎，完了！这手滑铲直接对刺到杨神的前小跳 A， 我的天哪，这能被直接带走吗 ？Jesus Christ！ 哇 ，B J 这边真的大心脏啊，大心脏！这种贴脸的状态能敢出滑铲，我只能说大心脏。因为刚才那种情况，如果说杨神没动，杨神直接一个卸风，对吧？强打都给你打掉了。但是 B J 就是敢出这一下，没错。可能也是连年跟中国高手对决啊，所以说对暴走八神呢是非常熟悉，对吧？杨神什么情况？还是瞎射排头？怎么说这把要进攻了吧？好漂亮，先打一跳，直接来一波跳重拳逆向，来吧！神奇终于要发挥了嘛！西加射，杨神表示啊，我这次是本体，暗黑地狱极乐乐应该是十哥带走这个操作。毕竟是跳 C 逆向中段啊，再来一波，哎，刚刚好，十哥如喝水，只需要一个跳 C 的逆向啊，你值得拥有
，看一下 BJ 这边二发出场的 K， 来吧，泰拳冠军对战大蛇一组，这边下 A 站 A 来上一波连段，伤害应该不会特别高，啊，漂亮，再秀一波前大跳逆向跳 C， 我的天，杨神这把要穿三，好吧，要么在沉默中死亡，要么在沉默中爆发，看来杨神选择爆发，不再忍耐了啊，对不对？这东西就是人近人高的事，啊，对不对？你不敬我三分，那也别怪我不客气了。看一下 BJ 这边最后一个手底的暴走连娜，杨神看来这把是愤怒了啊，愤怒了。哎，也变成真气啊，李模式啊，指定头角色呢，去针对这种最后手底暴走角色的枪反是很舒服的。BJ 率先交出枪反，看一下杨神怎么进攻，只要稳住，打暴走角色就是不要急，没错啊，慌则乱。哎，漂亮！但是这边 B J 的跳 C 逆向打的确实不错啊，前大眼跳 C 直接一波逆向中断，反边压制，哎，连续的十只高跳压制直接让杨神 A B 出反，但是这边完了，跳 C D 一波秒杀带走，看来想穿三 B J， 还真不是一件简单的事啊，对不对？反三也许可能啊，毕竟反三的容错率更高啊，有强反，但是首发角色的话。没有什么容错率啊，尤其是面对列娜这种高伤角色，真的是一个失误就直接饮恨西北。看一下远避摸奖成功，好家伙 ，BJ 果断交出强反，但是杨神这把好像也不太希望让对手见到自己的暴走八神。没错，以彼之道还施彼身，哎，小跳过来躲开爆炸耳环，好家伙，还是个安全跳，变出了 BJ 的手刀。看一下下踩，这边是应该是一套带走啊！啊，漂亮！升龙超杀直接秒掉，比分持平。那看最后一分的争夺啊！杨神这边还是用实力证明了自己啊！谁说我的西甲社没有发挥啊？好像是我说的，但是对不对？这把杨神真的是打了我的脸啊！这个西甲社还是原来的西甲社。最后一分的争夺，双方比分持平啊！抢三比赛变成了抢一。就看谁的心脏更大，杨神还是相信自己，开局高打低的跳 A， 好，下 A 两点找到机会，看来杨神是越打越勇，炮拳直接怼，来，先打一套，一套踩两套死 ，BJ 在本边压力很大，看一下杨神这把很稳啊，各种的新攻击去封位，好家伙，滑铲堵空直接被却反，走吧，齐家社还是帅的啊。看一下 B J 这边二发出场的玛丽啊 ，Mary。哎，话说 B J 竟然是三女，边分三女，不选克里斯了啊。看一下，这边边分三女，小影跳完了，还是一样的套路啊。在你起身之前呢，你如果是蹲姿倒地，那我就直接前小影跳，对不对？给你一种我要压你逆向的错觉。实际上呢，哎，你。如果不动，我是碰不到你的。但是杨神没有扛住这波心理压力，直接被打晕带走。那双方又来到同一起跑线，看来 B J 的这种心理战还是非常的擅长啊。看一下，双方哎都是暴击状态，下 B 单点没有确认，可惜了。闪现到脸上，看一下，完了，这种前小影跳 C D 又中了下招。杨神这手进攻有点急躁，付出了惨重代价。Max 超杀玛丽台风，继续连断。看来杨神这边的压力又要给到自己的八神。前大跳过头，来一波玛丽台风进板，漂亮小跳 CD 直接对刺到想要高跳出板的杨神，完了。不得不说啊 ，BJ 打得特别好啊，他这一手一举一动，仿佛杨神都被 BJ 预判到了啊。那看一下，所有的压力又给到杨神的暴走八神，看发挥。但是暴走八神这个速度之快，想必是 BJ 始料未及啊。纵使你机关算尽，这个速度也是很难预判的。没错，看一下暴走八神直接选择暴击，很自信。怎么讲？完了，这手强反要交了，赶紧交出来吧啊！先保重血量。完了，想小跳 A， 结束了，结束了，玛丽爆裂摇摆。第四血，直接带走，带走关注，我们下期节目再见，拜拜。这 B J 真是敢打敢拼啊，太厉害了啊！
Hello， 大家好，欢迎收看由飞赞为您带来的《拳皇九八》原版的实况对战解说。这场比赛由一批的强哥对二批的爱情草看着把双方精彩对决手发生，宿命对决，双方都是草巴克啊，我们拭目以待吧。哎，漂亮原地小跳轻腿直对刺到一批 A P 闪身的逆向中段，但是没有形成连段。哎，这双方都是草巴克，看来是致敬我口，是吧？那就看发挥如何了。阿成这边还是先找了一波进攻机会，但这个下 A 六 A 瘫了，没关系，再得到一套。小草有颗气，但是八神不给你用的机会，谢风赌起身带走，这下就是完全赌啊，因为对不对？逆向思路，哎，强哥看到爱青草有一颗气，就利用对手的侥幸心理啊，不给你交资源的机会。那爱青草刚才最稳的方式，明显是防住对手的攻击，以后通过废弃 B 或者废弃 CD 啊去出板，看一下这边。合中了，八神安全跳被骗出来了，完了，这八神怎么办？被谢必过来，但是哇，强哥刚才梦弹第二式挥，好羞，这一手就预判到了爱情草的被谢必，小跳过来跳重拳是什么鬼啊？来看下一回合，来看一下爱情草这边而发出场的啊最后一个手底的克里斯啊，双方打的还是比较奔放，看得出来哈。嗯，六 A 先连个反右 C， 下面下 A 打击头跳地吗？没有选择跳地，而是选择稳稳连断啊。我倒觉得其实刚才可以赌一个跳地起，呃，落地的二泽，对吧？落地看一下六 B 沙河被揍，八只女。哎呦哇哈，帅呀！强哥这边首先想通过压起身的波动，然后原地不动的谢风失败动作去错乱掉爱情草的防御状态，去打出无敌波的效果。但是爱情草预判到了这一下，直接起身超杀啊！利用无敌针呢躲过那一下波动，然后反判定到原地谢风的八神。你这边正逆泽飞切臂，哇！爱情草反应好快，预判到了强哥的飞切臂，疯狂的前前直接出反啊，避免被反压制。那这样的话，爱情草的反应速度给他迎来了一波进攻的机会，直接打破防，后方就算得很准。但起身这手站 C D 是什么？应该是想跳 C D， 结果没跳起来吧？也只有这一种解释了啊，对不对？一分一比零，来看下一局。好吧，虽然说双方都很秀啊，但是还是要以胜利结果为准呐、啊，毕竟是格斗游戏啊。看一下这把，首发依旧是宿命对决，双方都把克里斯放在最后一位，那是两场的宿命对决是吧？奈落抢空，这个位置八神有点危险，很难受啊！独角，哎呀，破防可惜没有算准啊！八神下皮下 A 直接出板，小板，防得很稳，飞起不过来，哇，漂亮！这手加招直接预判到了强哥的下星角，小星角直接一波中断，母鸭一波，好。再继续压制，这个八神怎么哇漂亮！这手八智女啊，爱青草这手前大跳青角确实不给面子了啊。领先高手来来讲的话，这种就是给点反应都能缺反啊。你甭管是二神指定头还是八智女，或者说升龙啊都行。但这边 A B 闪身明显是慌了，来看下一回合啊，看一下强哥这边二发出场的小草，来吧，小草对决。哎，读了读，好机会！小影团奈落想打逆向中段，但是一批直接通过裸 A B 躲开啊！啊，漂亮，疯狂的下心角点啊，就知道你会闲跳。Miss it a l e x s a n a g i n o p i a 哎，在这边，爱情草的八神啊，双方的话依旧是宿命对决，四点五对五点五啊！哎，这边加招直接过来架一下，但这边想小团奈落反而被八神下 C 对刺到，完了，晕了，带走。两个下次晕点绝对够，但是八神连断失误，完了给小草反扑的机会。九花三是血反，正逆泽，小天奈落，完了呀！这强哥不死心，但是好像没什么用啊。我说实话，刚才其实跳青角是最稳的方式，对不对？但是你这手奈落就跟小百没有什么太大区别啊。只要对手角色，啊、呃、下蹲的优这个身位优秀，你大门肯定不行，对吧？但是你像克里斯啊、八神都可以。啊，下心角的低身位就能躲开空压地的判定啊，所以说这一下是有风险。可能强哥刚才确实是上头了啊，比较偷铁。看一下这边，爱情草的八神，满资源这克里斯怎么办？飞切飞过来，一批赶紧后跳拉开距离啊，漂亮！这手连跳中段速冲，一下，哎呦，可以的，出不来了。哎，好，谢风
。这时候蹲姿倒地，起身有小百的压制，八神肯定要第一时间前冲。小百中了，说来就来，带走一分一比。那看下一局，那下一局毫无疑问是赛点周德战啊！来吧。看一下强哥这边怎么说？哎呦，这边把八神换成了真七啊，可以的。那看一下发挥如何，首发真七打草剃。那这个选角明显是有针对性的，我不知道大家你知不知道一个选手叫黑皮啊，他是九八大魔王小黑的师傅啊，他的主力就是有一个真七，而且黑皮是全国服唯一一个不怕大口草剃精的玩家啊，他的这个秘密就在于他的真七啊，发挥的特别好。尤其是针对大口的草地精，你看这一手，摩托杀摸中以后连续的中断则，这小草好像并没有什么办法啊。奈落，好吧，当我没说，但这边没有带走，珍惜。还可以的，连续的 A B 闪身躲开毒咬，直接带走，前冲跟头。那看下一回合，爱青草这边二发出场的八神啊，但珍惜打八神呢，并不占优啊。这个版本真七打八神就有点像，怎么说呢？稍微灵活一点的大门打八神一样，没有任何的优势可言，还不如九七呢啊！看一下，强哥这边二发出场的小草，嗯，插盒，对手的防御硬值加上自己的有力加身，那绝对是抢不过的。再加上八神的近 C 只有三帧啊，非常的快。看一下四七八，好，这手升龙可以的，打开局面了。哎，过波战 C 直接读了图，一丝血应该是没了啊。荒咬乱动，那看下一回合，这也是没有什么办法，对吧？看一下爱情草这边二发出场的克里斯，看小蛇来了，哎，漂亮这种增当，但下臂下 A 没有连上啊，不是要不去，直接打七头啊，居然没有选择跟大蛇，自己满资源哦。看来爱情草是想留资源去对策对手最后一个克里斯。哎，中拳抢的不错，打沙盒，逆向侧身位一颗 CD。哎，带走了，漂亮啊！这手小草的对策其实没有什么太大问题啊，可惜是强哥没有那么做，对吧？小草刚才是原地垂直高跳轻脚，想预读强哥的前小跳 CD 压制，结果强哥没动啊。看一下反压制反边。但直接废 C B 也不行，挑地吗？果然是啊，这种强转正，哇，漂亮！强哥落地打击头，但是爱情草后落地又是打击头，漂亮！缺反带走，刚才的爱情草的对策非常 nice 啊。那看下一局吧，看一下强哥这边能不能稳得住啊？对吧？这个对局的话，毫无疑问现在是有点危险了啊，还是上八神吧，八神还是非常稳的呀。毕竟是六强之一，对吧、嗯、？OK， 看一下这把，依旧是苏明对决。哎，我以为能看完特开呢，可惜了。邓丽泽，哇，漂亮，直接架招架的很准。你看看爱情草野想秀小奈逆向。没关系，起身直接逆向升龙，小毒的毒直接被下行脚第一身位躲开空压地判定，安全跳带走了。你的基本不可能出来了啊！你看看，没有什么办法，最低点的跳 C 你没有办法交 CD 啊，八神下行脚你也不能交 CD， 对吧？那就真的很绝望啊！看一下这边双方八神内战啊。强哥这边血量很优势，但这边葵花一是打沙盒，想小百啊蹲姿倒地，但是起身被强哥预判到一波下臂下 A 的点杀，小跳 C 完了。这一下其实我猜到了，而且爱青草也知道有这一下，就是起身直接通过二针指定头对空啊，你甭管是跳小跳 C 或者说前冲下行脚都会被抓啊，但是那对双方都是责，说白了对不对？强哥刚才其实也是运气好啊，赌命那一下。看一下，二发出场的小草，双方依旧是宿命对决。看发挥吧，加油啊，强哥，是吧？光头强，强哥
，按下，一下，好，六 A 大蛇蹲姿倒地，没有选择接打吸头，选择打伤害，又是二针指令头对空，一针躲过空压技判定，二针发生判定，反边压制。最低点的小跳 C 不能交 CD， 下行角也不能交 CD， 这克里斯怎么出来？我想知道，很难啊！带走，这下巴治尼起身还有一波硬泽啊！下 C C 头谢锋，带走，没了，很绝望啊！你看这八神，别看血少啊，但是真的是，一旦给八神灌到板边，尤其是克里斯这种 C C D 点位非常高的角色，那真的是。只能硬赌硬猜啊！你抢抢不出来，你不抢吧，你更出不来啊！印象防得很稳，看一下这首小草啊，小跳 C， 这首 A B 的回针打得非常不错。完了，哎，可以，前大跳重腿直接对刺到 E P 的毒咬。你和 C D 反边怎么办？这小草穿三带走，带你关注，我们下期节目再见，拜拜。果然是爱情草啊，对草地精就是非常了解。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《拳皇九八》原版的实况对战解说。这场比赛由一批的大口对二批的武林看这把精彩对决。拳皇打四局啊，看谁赢的场次多。看一下小草对神乐首发，武林这个阵容还是非常有自己的特色啊。没错，神乐排头，冰火阵中，然后表模式克里斯手底，没错。用表克的还是真的蛮少啊，因为比模式克里斯明显是更好的选择嘛。看一下下边两点，直接斜斜重腿，好吧，荒岛相杀带走啊。大口这边开局就采用了一个速攻的套路，对吧？因为我小草打你神乐确实不好打，那我就以攻代守，对吧？让你没有办法去通过助词推土机推我，那就很舒服。看一下武丁这边日发出场的不着火，来高点跳地，不着火打。呃，八神或克里斯的话，那绝对是克制啊。但是打小草，双方基本五五开啊，因为没有什么特别明显的克制关系。你像小不着火舞，引以为傲的中近距离的站青角的牵制以及拉扯，对吧？那大口的这首小草的荒咬啊，那都能完美破解。所以说，基本都是卡身位啊，看谁能打中对手的插盒。纯拼力回啊！但是你反过来面对八神，那八神就很难受。看一下吧，你看青角风跳，哎呦，还想发波，直接被跳中腿下 C 来一波超级杀人风，确实没办法，对不对？你像八神，你如果不通过跳攻击去找机会的话，那中近距离你也不敢前冲，对吧？那不出火舞，无论是你起跳或者前前，我这个战青角都能完美破除你的进攻态势。那既然是这样的话，那基本只剩下发波了，对吧？所以说就很容易形成像刚才那波情况，对吧？小跳地直接过波，下 C 超皮杀人风拉开血量差距，但这边前冲还是点中了，下 P 加 A 可以画啊，可以的。这武灵有点慌，看到大口血特别少呢，反而是自己这边心态乱了啊。血皮之力是吧？看一下这边，大口这时候残血八神，哎，可惜这下 A 没点中啊。如果点中的话，可以前前下臂，然后直接带谢风，或者说前小跳轻腿啊，没错，就是下臂下一循环，然后第二循环的时候直接下轻脚单点，然后谢风或者说前小跳轻腿啊，小影跳也可以，对吧？小影跳的话可能风险会高一些，但小跳的话虽然稳，但是追不到后 A B 啊，都是差不多的。看一下武林这边跳 C D， 哦呦，这时候逆向可爱些。好，地头反压制强转不能动，裸 AD 可以，很稳。打点比较高的跳重腿逆向，这个位置大口开始了，武令只有一颗血啊。啊，漂亮打击头，但是大口通过下行角相杀破掉，可以的。六 A 被揍，这下没办法插盒啊。哎呦，这可以的，后 AD 还是中了打击头。怎么讲，大口这时间不够了。进攻压力在大口，只能无奈赌一下啊，这一下就完全是赌，对吧？应该是想赌五零后跳，因为时间不够了嘛，对不对？五零这种血量优势的局的话，后跳拉开距离是很正常的操作。但是既然没动啊，五零是真的稳，我只能说啊，一分零比一，这场比赛还剩下三局，看大口怎么办啊。接下来，大口如果想全拿奖金的话，那三局必须连胜，而且不能有败绩啊
看一下，首发克里斯，好家伙，大口直接把克里斯拍头啊！磕头模式，没错，这种模式的话就是摆明了跟你亮剑了啊！短兵相接，我能打掉一个是一个啊！不跟你做运营，我有资源就用。看一下，大口这边，我的天，火力全开啊！五零这边一时有点反应不过来。哎呦，无伤 ，Jesus Christ， 有点夸张哈，这大口是，好家伙，看一下日发出场的复活火，这个角色打克里斯是蛮舒服的，看一下，哎呦，这边好家伙下 C 落地啊，这一下就是完全打乱洞的，好前前延时点下心脚，让对手以为自己要出打击头。或者说普通头啊，骗对手的开头好，前小一套对色到对手飞鼠之舞的落点，哇，六 A 再摸，我的天哪，大口愤怒了，他真的愤怒了啊，没错，这才是大口啊，看一下五零这边，哎，稳，怎么讲这个位置？哎，好家伙，大口要小心啊，手里有资源不用那么急，但是这波。低头看一下郑一泽，玩的很稳，看一下怎么讲。好家伙，六 A 被骗出来了啊！刚才如果是小跳的话，这个六 A 确实有机会啊，但是大跳那就没办法了。高跳过来，郑一防的很稳，我的天！下个站 A 六 A 大蛇一丝血啊，落地下 C 可以，但是已经死而已了。好，圣龙起身直接对死到一 P 的六 B。好，把跳 C D 又是来一波滑铲啊，那确实没办法。分一比一，好家伙，大口直接穿三，太帅了吧！这克里斯，我请允许我尊称他叫小蛇，可以吧？绝对是大蛇附体了吧？不然怎么这么凶啊 ？Jesus， 看一下，来大口这边拿回一分以后，选择再次求稳，选择把草剃精手里，可以的，首发八神打神了。首先还是波动起手啊，这是八神打神乐的经典套路，对吧？再去避免你助词去近身或者说压制我。看这边还是进板了，小跳 CD 打破防止布阵强压，要破防，哎，可以，对手并没有算准。罗比，好家伙，运气不错，下笔两点下 A 葵花，很秀。大伙这边说秀就秀啊，金角想打插盒，但这边被二 D 一波战 C 直接揍了。可以的，很自信。哎，哎呦，小心被 C V， 看一下这个位置。哎呀，好，哎呦，可惜，刚才如果说直接接八阵你就帅了，对吧？因为神乐在地面上，而且出康了。好吧，来看下一回合啊。这八神的八阵女是可以追加到跳 C D 出康的对手的啊，但前提对手是在地面上啊，空中是不行的。看一下，克里斯，哎呦，助词，本先被先拉啊，先拉一下身位，避免被一直压制。身上破防值已经很高的下地对色下 C， 神龙主控完了，这一下有点难受，但是可以理解对吧？因为自己没有资源，而且快破防了，再加上这个圣龙一旦说生中了的话，自己不单单能存下一颗资源，而且可以反压制。但是怎么想？那都改变不了，它是一个赌招的事实啊！下比赛来一个升龙，看一下，还好轻巧一丝血，嗯嗯，还可以。这神乐也是破釜沉舟了啊，就是一直进攻，对吧？能打到你一个超杀，那我就血赚；打不到也无所谓啊。看一下五零这边日发出场的不是火，来高大低，哎呦，又是高头奈落，跳轻巧一波中断正向。大伙，五零怎么也没想到啊！大伙采用的是非常不奢华的压制啊，自己聪明反被聪明误，想太多了啊！来看一下五零这边最后一个手底的克里斯 ，Chris Chris Chris， 小草对战克里斯啊，嗯，不防，稳，哎呦，好逆向下比赛直接无视 ，Miss t a l e x 现在给他扣不起啊！但这波还要立回一下，稳，远哇漂亮，原地垂直高跳先空防，看到你落地没动，我直接伸一个清脚啊。这个原地垂直高跳清脚，如果是近距离的，那确实啊
，太难猜了。宇宙草不愧是宇宙草啊，对不对？你放在咱们普通人身上，把小草手底的话，那绝对是不够稳；但是在大口的手里，那绝对是非常稳的啊！看一下武林这边怎么讲，压力陡增啊！直线加速谁都会，对吧？弯道快那才是真的快。看一下武林怎么讲，能不能弯道超车一下？我这局依旧选择磕头模式啊！看来对于这局比赛是势在必得。看一下。还、哎、好哇，这首极限升龙可以的啊，最低点的应该是。看一下这首神的神和好，然后这首废剑币直接断了对手的节奏，六 A 的插盒被揍。这神的神和怎么讲？手里有一个剑。啊哦，原地这是高跳 CD。完了呀，这难道说又要穿三了吗？天哪，这磕头模式真的狠啊！不得不说，对吧？看一下武宁这边日发出场的不着火。高跳 CD 两连进板了，来六 B 摸一下，原地十只高跳完了又是这样，大口这边再跟你打太极啊，你进攻我就原地十只高跳，你不来那我就进攻啊，敌住我扰，敌皮我打，对吧？看一下，武林这边的不住火舞能不能击出一颗气？完了逆向直接打破防，下不下六 A 大蛇直接带走啊！我的天哪，武林看一下最后一个手底的。克里斯，然后这边真的要穿三吗？前前钻裆可以的，下边是站 A 六 A 选择反妖拳啊，没有选择些大蛇，省资源啊，打的还是比较稳。看一下板地压制开始了，大口这边两颗系好，延迟打击头，很敢操作，对吧？毕竟劣势已经这么大，好，原地使出高跳重腿对刺到对手的 A B 闪身的逆向中断，但是自己没有敢确认啊，好吧，用不上大牙。还是可以接受的，对吧？来看一下有回合，看一下大口这边，就是发出场的八神，武林能否反三呢？我感觉还是很难的啊，甚至说不太可能吧。完、啊，当我没说这手跳地直接打出逆向的效果，大口可能以为是逆向跳地。完了，又是两个大蛇直接秒掉！天哪，这么快吗，兄弟？看一下大口这边最后一个手底的小草。这要被反三，我只能说很难受啊！能全拿的奖金，为什么要跟你平分？这是个问题。大口虽然没有资源，但是还在进攻。哎，一个 CD 先交，稳一下，把自己的位置给让出来啊，避免小草一波跳压自己就进板了，还是非常哎漂亮。可惜下一没有确认无视啊，没关系，我延迟 C 头一丝血。这克里斯。哦，漂亮！前大跳 CD 绝对是到大口的后跳重腿，由于是后跳的，所以说大口没有办法形成后跳打前跳的一个效果，一丝血相杀。好吧，大家关注，我们下期节目再见。哎，还真反三了啊 ！Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《拳皇九八》原版的实况推战解说。这场比赛由一批的鸭王对二批的大口，看这把精彩对决，双方一出两分。哎，开局双方同时后一臂开始转锤，好家伙，心有灵机一点通啊！这俩兄弟也可以的啊！哎，天涯若比邻呐，走吧。但是又同时暴气，行。好家伙，三柱只规定的要把大猪排头啊！但是他们俩这操作还是真的、啊、完全一致，不能说一模一样，只能说一模一样。高大低跳 CD， 哎，大伙这板跳，哎呦难受，狙击水被跳 CD 对策到，后跳 CD 打前跳，看一下。哦呦，哇，漂亮！这鸭王反应速度是绝了啊！夜风在天对空，然后只是试探性的跳一下 CD， 对吧？那个判定框确实是伸出来了啊！你像大猪啊、比利这种，你虽然手里拿着武器，手很长啊，但是对手打到你的武器呢，也算打到你本人啊！看一下这边，啊，哇，飞扬脚，哇，漂亮！落地直接巴西脚取消超杀秀啊！啊，不得不说啊，我感觉这广东选手对于这种三问选角色的比赛都是很擅长啊。你像小孩大口啊，或者说你像何时对吧？广西选手梁广吧，虽然说梁广多水门啊，但是这个三问确实实力不足。看三一批，哦，飞翔脚哇，无限飞翔脚来了吧？啊，没有，大口表示我并不想修无限飞翔脚啊，搞一手啊，一丝血，飞翔脚。你比这个拜仁，如果是 EX 模式，也许还好用一点啊。这 ADV 模式确实，整个一个大型木桩啊，根本动不了。看一下一批鸭王的猴子
，搞金的鸭子，对吧？哎，你想，好，超杀直接怼，这一手回真是有利的啊。这飞扬脚打不全呢，你像这种逆向基本要被吃反的。哎，小逆泽防得很稳。哦呦，想干什么？一个 CD 交出来，本皮压制。但感觉压不太住啊，毕竟是猴子嘛，能压得住猴子，除了八神，好像也就是，呃，神乐的啊，克里斯都有点难的，看一下剑中下不下，找到机会，直接带走呢，看下一回合，看一下大口这边最后一个手底的草剃柴州，好家伙，虽然说没有 CC 到草剃精啊，但是柴州也差不多了，漂亮，前小跳心脚偏下盘。因为想压起身，但是被一批堵了出来啊，这下也不算堵是吧？看得出来你这个六 A 压的确实有问题。漂亮，下 C 六 A 大蛇直接秒掉，一分零比一。那看下一局啊，这大口这边运气不错啊，随机到的两个角色呢都用的得心应手。看一下鸭王这边怎么讲，手帕大叔，随机角色，哦呦可以，龙虎队啊。最强之龙、最强之虎都有。那看一下大口这边也就那样啊，好像跟金加翻是脱离不开关系了啊，分不开，又开始了。哈哈哈，这两个人啊，同时后一臂转锤，啊，这是大猪内战的话，基本都会发生的事情。还在同时暴气，来吧，速战速决啊！来，下地取消转锤，但这边小跳 CD 直接被一批狙击锤对策到。我感觉鸭王相对于大口来讲，对大叔更加熟悉。这边铁石大暴走直接躲，但是一批已经落地了啊！小跳确实是躲不到。如果刚才是大跳的话，也许有机会啊。哎，我有时间相杀，反边转锤没机会了。哎，可惜啊，这下已经猜到你大口想起身堵招了，后跳重拳压起身啊。那看一下大口这边的金加帆啊，新馆长。哎，逆向飞扬脚，哎呦，我也以为是逆向啊。看一下，哎是，哎呦可以，起身还想赌升龙，跳 CD 高打低，跳重腿追一下，我裸一笔躲开一批超杀，带走还行啊。看来大叔这个角色确实。九八里用的好的也只有大猪了啊，没错，大猪是一位选手啊，这个名字就叫大猪，看得出来他对大猪这个角色真是情有独钟啊，可能是比较喜欢熊猫，不是很清楚啊。哎、啊，升龙硬怼，暴气，还在大口这边，啊，这墙角站 A 点二泽，但是想前跳直接被一批下 C 对策到，哇，漂亮，下批站 A 来一波天地暴龙拳 ，Max 超杀直接打晕，一拳超人。按六 A 砍刀手则中断，那看下一回合，看一下大口这边最后一个手底的雷欧娜，或者叫莉安娜都行啊，看一下吧。嘿、哎，灯神对战 UP 啊，或者叫灯神对战 BJ 是吧？有那位了。嗯，哇，这升龙，这个位置，哦有下 C， 真的就出不来吗？大口只能赌个升龙，但是哎呀，带走了。啊，没带走，我以为是九八 C， 不好意思，但差不多，直接秒掉，一分一比那看下一局，赛点争夺战啊！啊，这大口这首发的大猪内战，好像目前为止没赢过啊，期待他发挥一下，还可以随机到一个大门，一个游历啊。亚王这边有一个不出火舞，还不错，还不错。但是大口对于大门这个角色不多提了，对吧？两广多水门啊！哎，又是同时后一臂，同时转锤，转锤，转锤。希望大口这一局大叔加油啊！同时爆气，走。哎呀，还想转锤那不行啊！哦呦，难受哇！直接半血，我的天哪！下重锤取消，转锤取消一下。哎呀，这下重腿，好伤一丝血！哎呦，跳 CD， 我的天，感觉大口真的不太擅长大猪啊。这可能跟鸭王自身也是九七高手的原因有关啊。九七高手嘛，所以说你无论啊你用不用大猪，你打的大猪都不会少，是吧？这边下边站 A 上龙 ，double 看一下。哎呀，好，我的天，秀起来！下边站 A 远 A 再来上一波，但是大猪出版了啊。
，下地取消。第四血，还好一个波动直接秒掉。那看下一回合亚王这边的泰拳高手，他东丈啊。话说东丈这个角色应该是以前这个网络不发达的时候啊，咱们为数不多校对角色名的一个角色啊，东丈。当然也有直接叫他裤衩子的啊，叫他疯子的也有啊。来看一下这边，嗯，漂亮，萨金叫控制位置控制的完美。大口想要前冲，直接被点中，刀杀带走。来看一下大口最后一个大门，大门这个角色打东丈不是一般的难啊，看发挥吧。再不站 A 线缺反，再来反面压制，大地倒地。我敲的外哥，哎呦，好险啊！刚才怎么没有抓到呢？距离不够，应该是啊。看东上这疯狂进攻，只要把位置卡好，这大门有资源也不敢轻易的交。这一点就有点类似不住火舞打八神一样，对吧？你像龙眼舞，你能防住，对吧？但是你要想交废剑币的话，你落地还是要被我继续进攻啊。所以说你交不交呢，其实都跟对我而言没有什么差别啊。这二比一，那看下一局。亚王这边运气不错，哎呦，这边大口有一个八神，天助我也。但亚王这边角色也不弱啊，但总体来讲呢，我还是比较喜欢大口的阵容，对吧？这八神可太顶了呀，又是同时挥臂，同时转锤，心有灵犀啊。这一下，嗯，老板没有规定必须这么打。看一下，一批已经率先暴气了，来开始吧。哎，哎呦，这狙击锤，我天，大口不能再动了！哦，漂亮，这个狙击锤不错，高打低跳 CD， 但这边还想先跳，直接被一批回身过来跳 CD 反压一波，完了，感觉又要 GG 啊！哦呦呦，哎呀，想站 CD 取消转锤，这个意图很明显啊，但是被亚王一锤锤掉。来看一下大口这边的八神啊，这个版本八神打大猪依旧是很凶啊。跳 CD 啊！只要你防住，你大叔后面大神出什么招你都不能动啊，抢不过。哎，葵花想打沙盒，亚王这边的大叔步步紧逼，要把大口的八神关到板边。但是大口手里有资源，所以说亚王还是要小心，尽可能去做牵制、压制呢，基本不太可能生龙。哇，什么情况？这大口的八神要被大叔拿下了，疯狂划波，第四血，哎，躲一避，哎呀，还好。天哪，这要被大猪拿下可太伤了啊！这一局如果鸭王赢了，那大猪绝对是 MVP， 对吧？看一下这手马力，哎呦，带走！你说这八神要有个半血，这马力我估计起码得消掉六哥，对吧？这血量起码得掉一半以上，但没办法，容错率就是比较低啊！看一下大口最后一个手底的猴子，手里四颗星，连进满资源啊，但是好像没什么用。对手基本不会给你太多用气的机会。哎，想攻成功，但是落地没有继续压制，而是选择暴气，可以的。哎，漂亮，单点确认，帅呀！下重拳摸到就直接 max 超杀，一套残，两套死。亚王这边跳 C 出康，连跳进攻，看出二 P 的躲 A B， 一波追 A B 很秀，起身正面择防的很稳。哇，但是这边战区角点中，有敌加战还是对手的二 P 的乱动。大家关注，我们下期节目再见，拜拜。哎呀，大口可惜了，这大猪内战就没赢过呀。